एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल एन सी आर टी फुली सॉल्व विद शेली तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ का साथ का चैप्टर नंबर नाइन मेजेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरेथमेटिक मीन बाय टी आर जैन वी के ओरी बुक तो एक बात बता दूँ पहले शुरू करने से पहले कि सैट्स की दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक तो अगर आपको सैट्स पढ़ना है तो प्लीज़ मेक श्योर आप टी आर जैन ही लें क्योंकि पैन इंडिया यही चलती है तो चलो मेजेज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अरेथमेटिक मीन अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक सेंट्रल वैल्यू बीच की वैल्यू जो एक स्टैटिस्टिकल सीरीज को पूरी एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है कि ये मेन वैल्यू है ये सेंट्रल वैल्यू है इस सीरीज की ठीक है तो सेंट्रल टेंडेंसी उसको कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ स्टैटिस्टिकल सीरीज बहुत मुश्किल होता है देखो हमें uh, एक जब बहुत बड़ा डेटा होता है उसमें से किसी चीज़ को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है हमें डेटा से समझना कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आ, हम क्या करते हैं आ, कुछ आ, सीरीज में से कुछ नंबर्स देते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को तो जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उनको क्या कहा जाता है या तो एवरेज वैल्यू बोला जाता है या फिर बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी ठीक है हाँ तो अब जैसे बहुत मुश्किल होता है सपोज एक डेटा आया हमारे पास कि आ, ये इन, हर एक इंडियन की इनकम है ठीक है तो मतलब इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं और सबकी इनकम बहुत है तो हम कैसे उनको मेजर कर पाएंगे कि किसकी कितनी इनकम है ठीक है अब जैसे कहा गया कि 2014-15 में एक एवरेज इनकम एक इंसान की ये आई कि अड़तीस हज़ार रुपया पर एन होती है ठीक है इट विल बी इजी फॉर अस टू गेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडियंस तो हमारे लिए आसान होगा कि हम जान पाएंगे कि कैसी इस देश मतलब मोस्टली लोग किस कैटेगरी में आते हैं इट इज़ दिस एवरेज वैल्यू विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस सीरीज तो ये जो अड़तीस हज़ार सैंतीस रुपये आया है ये सेंट्रल टेंडेंसी है उस सीरीज की ठीक है तो इसको लोकेशन मेजर ऑफ लोकेशन भी कहा जाता है सो दस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू ऑल दोज मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाई विच एवरेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर वर्क आउट मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हर एक उस मेथड को कहा जाता है जिससे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज का एक कोई रिप्रेजेंटेटिव uh, या फिर एवरेज uh, निकाल सकें ठीक है तो उनको कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अब एवरेज क्या है अब एवरेज एक वो फिगर है जिस जो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है देखो जब आप आंसर लिखते हो ना प्लीज़ मेक श्योर कोई भी मैं आपको एक टिप देती हूँ याद रखना ये चीज़ मेरी uh, या तो इनके नेम्स लिख याद रखा करो जैसे अभी आया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्लार्क एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप ठीक है तो ऐसी स्टेटमेंट अगर आप लिखोगे ना तो मतलब इंट्रोडक्शन में पहले तो आप आंसर जब लिखते हो ना तो पहले इंट्रोडक्शन लिखो फिर मेन पार्ट लिखो और फिर कंक्लूजन लिखो हमेशा अपने आंसर को इस तरीके से पार्ट करो ठीक है अब जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हो ना इंट्रोडक्शन के बाद जैसे ही आप मेन पार्ट शुरू करते हो ना उसमें इस तरीके की एक डेफिनेशन ज़रूर ज़रूर एंटर किया करो दैट एवरेज इज़ अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप अब ये याद रखो जैसे यहाँ पे दो दे रखी हैं जो सबसे आसान वाले होते हैं ना वो याद रख लो वो समझ लो कि वो लिखनी है और अकॉर्डिंग टू जैसे नहीं, नहीं याद रहेगा भाई फॉर श्योर है क्रॉक्सटन काउडन नहीं याद रहे नाम याद रहेंगे तो एक काम करना जो भी सबसे कॉमन नाम जब बुक पढ़ते हो आप कॉमन नेम आएगा ना इंग्लिश का जैसे अकॉर्डिंग टू क्लार्क है क्लार्क याद रख लेना तो आप अकॉर्डिंग टू क्लार्क लिख देना ठीक है तो मतलब कुछ भी नाम लिख देना लेकिन लिख के ज़रूर आना ठीक है या फिर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू इकोनमिस्ट इकोनमिस्ट लिख के भी आ सकते हो तो वो भी चलेगा ठीक है लेकिन इस तरीके से स्टेटमेंट करोगे तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगी मतलब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे चलो अब नेक्स्ट है पर्पज़ एंड फंक्शन ऑफ एवरेज तो एवरेज का पर्पज़ और फंक्शन क्या है द मेन पर्पज ऑफ एन एवरेज इज़ टू प्रेजेंट अ सिंपल और सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेटा ऑब्वियसली कि ताकि एक डेटा को हम सिंपल और सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर सकें एज अ रिजल्ट डेटा कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल ताकि हम डेटा को इजीली समझ सकें अब अकॉर्डिंग टू मॉरनी द पर्पज ऑफ एन एवरेज इज ब्रीफ एंड सिंपल रिप्रेजेंटेशन कि मतलब डेटा को ग्रुप को जो इतना बड़ा डेटा हमारे पास आता है हम उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सके सिंपल रिप्रेजेंट uh, कर सके कि भाई ये डेटा जो इतना कॉम्प्लेक्स है इतना मुश्किल बना रखे उसका कहना है ये तो आप सीरीज बनाओ कुछ भी बनाओ उसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या मेन पर्पज ऑफ फंक्शन एवरेज के वो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली ताकि हम आसानी से समझ सकें ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है कंपैरिजन कंपैरिजन बहुत आसान होता है ठीक है अब जैसे सपोज पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया की दे रखी है तो उसको हम यूएसए वालों के साथ कंपेयर कर सकते हैं 
ठीक है तो जब कंपेयर करेंगे तो इंडिया की ऑब्वियसली लेस आएगी पर कैपिटल इनकम तो जिससे पता लग जाएगा कि इंडिया जो है वो यू एस ए कंपेरिजन इट्स अ पुअर कंट्री ठीक है तो एवरेज क्या हेल्प करता है हमें एक दूसरे डेटा से कंपेयर करने के लिए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज उससे क्या होता है जब हमें पता लगेगा कि जो पर कैपिटल इनकम है वो कम है तो उससे क्या होगा इंडिया जो है इकोनॉमी जो है वो पॉलिसीज बनाएंगी तो उससे इकोनॉमिक पॉलिसीज भी आसानी से बन जाती हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है कि हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को ठीक है इफ वन नोज द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स वन कैन इजीली एनालाइज द सब्जेक्ट्स इन विच द स्टूडेंट्स ऑफ वीक अब सपोज देखो अब बच्चों के कईयों के सपोज आप ही की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में आपके हैं सेवेंटी फाइव और अकाउंट्स में आते हैं नाइन्टी टू और इंग्लिश में आते हैं फिफ्टी एट तो मतलब हम समझ ये ये एक तरीके से डेटा ही होता है जो ये नंबर्स में आपको बता रही हूँ तो इससे क्या होगा आपका पता लग जाएगा कि भाई इनको इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उससे क्या हो गया स्टैटिस्टिकल एनालाइज हमने एनालाइज किया कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ठीक है अब है वन वैल्यू फॉर ऑल अब एवरेज जो है वो रिप्रेजेंट करती है पूरे यूनिवर्स मीन सारे डेटा को वन वैल्यू रिप्रेजेंट ऑल वैल्यू ऑफ सीरीज अकॉर्डिंगली कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एज अ होल ठीक है तो एज अ होल हम उसको काउंट कर सकते हैं अब गुड एवरेज क्या होता है इसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज या क्लियर या स्टेबल डेफिनेशन होती है ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से तो वो अच्छा एवरेज होगा जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा हमेशा सिंपल होना चाहिए वही गुड एवरेज होता है और सर्टेनिटी मतलब बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए करेक्ट में ताकि हम उसको एनालिसिस में यूज़ कर सकें चलो अब है एप्सोल्यूट नंबर गुड एवरेज हमेशा एक एप्सोल्यूट नंबर होता है परसेंटेज और रिलेशन वैल्यू डज नॉट मीन एज अ गुड एवरेज ठीक है लीस्ट इफेक्ट और चेंज इन अ सैम्पल मतलब बहुत ही कम चेंज मतलब चेंज से ना बहुत कम इफेक्ट होना चाहिए वो डेटा या वो एवरेज तो वो बेस्ट होता है एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अ गुड एवरेज इज कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सो दैट उसको एल्जेब्रिक वे में ट्रीटमेंट भी हम दे सके अब अगला आता है इसमें देखो ज़रूरी नहीं होता कि आपको साथ के साथ पॉइंट नहीं समझ आ रहा तो लिखने हैं आपको चार पॉइंट समझ आ गए पाँच पॉइंट समझ आ गए लिख दो बस खत्म बात जो सिंपल लगता है ना वो लिख के आओ पर लिख के जरूर आओ जैसे लिखा हुआ इसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज इसी तरीके से आपको बोर्ड बोल्ड जरूर करना है कि इसेंशियल्स ऑफ अ गुड एवरेज क्या अब उसमें चाहे आप नीचे तीन पॉइंट्स लिखो चार लिखो दो लिखो बट लिखो जरूर ठीक है अब रिप्रेजेंटेटिव आपको समझ आ गया क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन समझ आ गई तो वो लिख दो लेकिन इनको अंडरलाइन करो अच्छे से समझाओ तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे ठीक है अब टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज एवरेज कौन सी होती है देखो दो तरीके के होते हैं एवरेजेस उनको या तो मैथमेटिकल एवरेज होता है या पोजिशनल एवरेज होता है अब मैथमेटिकल एवरेज कौन सा होता है जैसे एरेथमेटिक मीन हो गया जोमेट्रिक मीन हो गया हारमोनिक मीन हो गया और पोजिशनल वैल्यू कौन सा हो गया मीडियन हो गया पार्टीशन वैल्यू हो गया और मोड हो गया तो दो तरीके से ये एवरेज बनते हैं अब हम एरेथमेटिक मीन पर आते हैं अरेथमेटिक मीन क्या होता है बिल्कुल सिंपल एवरेज होता है एक सीरीज का ये सबसे सिंपल मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी में सो द अरेथमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड मीन जैसे एक के दो टू फाइव मार्क्स आए हैं किसी के आउट ऑफ फाइव लगा लो किसी के थ्री आए हैं किसी के टू आए हैं किसी के फोर आए हैं तो जब हम उन सबको टोटल करेंगे और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स करेंगे तो जो निकलेगा वो होगा मीन मतलब वो उस डेटा को रिप्रजेंट करेगा ठीक है ये आ, ये इतना सारा आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती ये आपको गो थ्रू करना है ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं ठीक है फॉर्मूला उन्होंने दे रखा है मीन का इज इक्वल टू ए मी एक्स ऊपर अंडरलाइन है अर्थमेटिक मीन ए है ज्यूम्ड एवरेज प्लस सिग्मा डी है नेट सम ऑफ डिविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ज्यूम्ड एवरेज एंड एन है नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज ठीक है तो ये अलग से आपको दे रखी है अब हमें इन्होंने पॉकेट अलाउंस दिए हुए टेन स्टूडेंट्स के समटाइम्स क्या होता है अरेथमेटिक मीन जो होता है वो ऑफर करता है करेक्टर्स लाफेबल करेक्टर्स जैसे अगर सपोज यहाँ पे पचास स्टूडेंट है क्लास में एंड फिफ्टी वन स्टूडेंट्स इन क्लास प्लस टू तो एवरेज क्या होएगा फिफ्टी पॉइंट फाइव जो कि मतलब इंडेड वेरी फनी बिकॉज आधा स्टूडेंट तो कहीं होगा नहीं ना तो ये रियलिटी नहीं मतलब देता अनजूजुअलिटी होता है ठीक है अनयूजुअल होता है आ, हर क्योंकि सूटेबल नहीं रहता और सेंट्रल इनकेस ऑफ परसेंटेज या प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ में मिसलीडिंग कंक्लूजन कई बार हो जाता है 
जैसे सपोज नीचे एग्जाम्पल दे रखे दो हजार तेरह में ए के थे एक हजार दो हजार चौदह में थे दो हजार दो हजार पंद्रह में थे तीन हजार लेकिन जो बी की इनकम थी वो बिल्कुल ऑपोजिट थी लेकिन मीन जो है वो दोनों का सेम निकलेगा ठीक है तो इट इज नॉट राइट बिकॉज ए की इनकम बढ़ती जा रही है और बी की बिल्कुल कम होती जा रही है तो मिसलीडिंग कंक्लूजन होता है ठीक है तो ये आप फॉर्मूलाज देख सकते हो ये फॉर्मूलाज प्लीज देख लीजिएगा आप ऐसे ही ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए बिकॉज आपके एग्जाम्स में आएंगे ये ठीक है सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर मैं आपको फिर भी पूरा चैप्टर दिखा देती हूँ या आप क्वेश्चन आंसर्स घर पे सॉल्व कर सकते हो कुछ भी क्वेरी आती है तो प्लीज कमेंट करके बताओ दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व सो बाई टेल देन टेक केयर हैव फन